হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা জানব কীভাবে কেমিস্ট্রিতেই প্লাস তুলবো কেমিস্ট্রিতে প্রচুর বিক্রিয়া রয়েছে প্রচুর টপিক এবং প্রচুর ভেরিয়েশন হচ্ছে যে সমস্যাগুলোর অর্থাৎ কেমিস্ট্রির কিছু কিছু জিনিস আছে আমরা সেগুলো অনেকে বুঝতে খুব কষ্ট হয়ে যায় ইভেন যারা আমরা মানে এখন ভার্সিটিতে উঠে গেছি তারাও আমরা কেমিস্ট্রির কিছু কিছু জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা নিজেরাও কি মানে বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় আর যারা কেমিস্ট্রিতে পরে ভার্সিটিতে অলরেডি তাদেরও কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটের কেমিস্ট্রি বইটার কিছু কিছু অংশে তাদেরও ঝামেলা হয় তুমি প্রয়োজনে যারা ভার্সিটিতে কেমিস্ট্রিতে পড়ে ফার্স্ট ইয়ার কিংবা সেকেন্ড ইয়ারে তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে তারাও কিন্তু কি মাঝে মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় সমস্যায় পড়ে কেমিস্ট্রি এরকম প্যাচানো একটা সাবজেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে কীভাবে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তারা কেমিস্ট্রিতে এই প্লাস তুলবা এটাই হচ্ছে যে মুখ্য বিষয় তো আমরা দেখাবো তোমাদেরকে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে তুমি এই প্লাস পেতে পারো এবং কিন্তু কেমিস্ট্রিতে এই প্লাস তোলা কিন্তু অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে তুলনামূলক সহজ যদিও আমি বলতেছি এখানে কিছু কঠিন টপিক রয়েছে বাট এ প্লাস তোলা কিন্তু সহজ কীভাবে তাহলে আমাদেরকে এ প্লাস তুলতে হলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এইটি পার্সেন্ট নাম্বার তুলতে হবে তো আমাদেরকে তাহলে সিকিউতে এইটি পার্সেন্ট নাম্বার তোলা উচিত ঠিক একইভাবে আমাদেরকে এম সিকিউতে কী করা উচিত এইটি পার্সেন্ট নাম্বার তোলা উচিত তো আমি বলবো এম সিকিউতে এইটি পার্সেন্ট না এম সিকিউতে নাইনটি পার্সেন্ট নাম্বার তোলা উচিত কারণ রিটার্ন পরীক্ষায় আমরা যতই ভালো করি নাম্বার কেটে যায় অর্থাৎ সাররা নাম্বার ওনার মন মতো উত্তর না হলে কেটে দেন কিন্তু এম সিকিউ যদি সঠিক হয় কোনো সারই তোমার নাম্বার কাটার কোনো অধিকার নেই তাহলে তুমি এম সিকিউতে কত নাম্বার তুলবা নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাবাব তাহলে আমি একটা তোমাদেরকে ভালো একটা ট্রিক্স বলে দিলাম এই ট্রিক্সটা সবসময় অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবা যে কোনো পরীক্ষা এম সিকিউ সবচেয়ে ভালো করার চেষ্টা করবা তাহলে আমরা কীভাবে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে কীভাবে এম সিকিউতে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাবাব নাম্বার তুলবো আর কীভাবে সিকিউতে নিয়ার অ্যাবাউট টু এইটি পার্সেন্ট নাম্বার তুলবো তাহলে এখানে যদি আমরা এইটি পার্সেন্ট তুলি আর এখানে যদি নাইনটি পার্সেন্ট তুলি তাহলে আমার এ প্লাসের চেয়েও বেশি হয়ে যায় বাট সবসময় মনে রাখবা তোমার টার্গেট থাকবে উপরে তোমার টার্গেট থাকবে তুমি নাইনটি পার্সেন্ট নাম্বার তুলবো নব্বই পাবা কেমিস্ট্রিতে তোমার টার্গেট এইটি পাওয়া হবে না কিন্তু তোমার টার্গেট হবে আরও বেশি তাহলে আমরা এখন সিকিউর ক্ষেত্রে যেটা তোমরা অবলম্বন করবা একটু ভালো করে খেয়াল করবা আমি যেভাবে বলতেছি সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করবা ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে যে তোমরা টেস্ট পেপারটা নিবা টেস্ট পেপার নেওয়ার পরে টেস্ট পেপারে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়া শুরু করবা যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসছে তুমি দেখো মানে টেস্ট পেপার পরে বোঝার দরকার নেই জাস্ট দেখো যে কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসছে তুমি তো সেটা বুঝবে অ্যাটলিস্ট যে টেস্ট পেপারের প্রয়োগ অর্থাৎ গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নটা কোন টপিক থেকে আসছে ওই চ্যাপ্টারের সেগুলো গিয়ে ওই চ্যাপ্টারটাতে দাগাও তুমি একটা চ্যাপ্টার নিলা হ্যাঁ সাপোজ কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার নিলা বা থার্ড চ্যাপ্টারটা নিলা ঠিক আছে সাপোজ থার্ড চ্যাপ্টারটা নিলা এখন এই থার্ড চ্যাপ্টার নিয়ে তুমি কি করলা যে তুমি দাগাইলা যে কোন কোন টপিকটা থার্ড চ্যাপ্টার থেকে পরীক্ষায় আসছে কি কি পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষায় কোনটা কোনটা আসছে বোর্ডগুলোর জন্য টপিকটার পাশে বি লিখে দাও হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে তুমি দেখো যে কোন কোন কলেজে আসছে কোন কোন কলেজে আসছে এবং কোন কোন ক্যাডেট কলেজে আসছে এটা দেখো তাহলে বোর্ড যে বোর্ডে যে প্রশ্নটা বেশি আসছে বা যে টপিকটা থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে সেটাকে তোমাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দেখবা যে কিছু কিছু টপিক থেকে একাধিক বোর্ডে প্রশ্ন এসেছে তাহলে তুমি সেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবা মানে সেখান থেকে প্রশ্ন সম্ভাবনা আরও অনেক বেশি আবার কিছু টপিক দেখবা যায় সেখানে বোর্ডেও আসছে কলেজেও আসছে ক্যাডেট কলেজেও আসছে তাহলে ওই টপিক তো আরও মারাত্মক মানে ওটা তোমাকে কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না ওটাতে অবশ্যই তোমাকে বেশি করে কী করতে হবে ফোকাস করতে হবে তাহলে আমরা কি করবো যে টপিকগুলোকে বইতে দাগাই ফেলবো ওকে তাহলে আমরা টেক্সট বুকে টেক্সট বুকে কী করবো টপিকগুলোকে দাগাই ফেলবো এই টপিক দাগাই ফেললে যদি তুমি এই কাজটা করতে পারো পুরো টেক্সট পেপার দেখে দেখে টপিকগুলো যদি বইতে দাগাই ফেলো যেটা হবে তোমার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন বেশি আসছে কোন টপিক থেকে একদমই আসে নাই আর কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন একদম অ্যাডভান্স লেভেলের বেশি করে আসছে মানে অনেক বেশি আসছে তাহলে এবার তোমার কাজ হবে তুমি যখন বুঝে গেছো যে কোথায় কোথা থেকে প্রশ্ন হয় সেই সেই টপিকগুলো ধরে ধরে পড়া তুমি আমি যেভাবে বলছি এভাবে যদি কাজ করো তুমি দেখবা যে কেমিস্ট্রিতে খুব কম টপিক রয়েছে প্রতিটা চ্যাপ্টারে যেগুলো থেকে জেনারেলি ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন হয় দেখবা যায় বেশিরভাগ টপিক থেকে প্রশ্ন হয় না এটাই হচ্ছে কেমিস্ট্রির সুবিধা কেমিস্ট্রির সুবিধা হচ্ছ
কিছু লিমিটেশন রয়েছে আসলে কেন কারণ হচ্ছে যে এমন একটা টপিক নিলাম সেই আসলেটা সিটা সেই টপিকটা সিকিউ এর যোগ্য না বা সেটা থেকে প্রয়োগ বানানো গেলে উচ্চতর দক্ষতা বানানো যাচ্ছে না ঠিক আছে যেমন যদি আমরা একদম বলি যে প্রথম মনে করো যে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আর সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এই দুইটা টপিক থেকে কি সিকিউ প্রশ্ন বানানো যাবে যাবে না হয়তো অনুধানমূলক প্রশ্ন বানানো যেতে পারে যেমন সাপোজ আবার মনে করো যে বোরের ফরমানো মডেল এখান থেকে কি স্যারের চাইলেই একটা সিকিউ প্রশ্ন ফুল বানাতে পারবেন পারবে না সর্বোচ্চ সেটা হয়তো কি প্রশ্ন সেটা হয়তো প্রয়োগে দিতে পারেন স্যার ইচ্ছে করলে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি ট্র্যাক্টেশন বলি সেখান থেকে পুরো একটা প্রশ্ন হতে পারে জারণ বিজারণ বলি সেখান থেকে পুরো পুরো একটা প্রশ্ন হতে পারে আমরা যদি সাপোজ অ্যালকোহল বলি সেখান থেকে একটি কেন পাঁচটি প্রশ্ন হতে পারে পাঁচটি প্রশ্ন স্যার চাইলে কি করতে পারবেন বানাতে পারবেন তাহলে কিছু টপিক আছে সেই টপিকগুলো কি করতে পারেন স্যারে অনেক প্রশ্ন বানাতে পারেন সেখান থেকে আবার কিছু টপিক আছে সেখান থেকে সর্বোচ্চ একটা প্রশ্ন হয় প্রয়োগ বানানো যাবে অথবা উচ্চ দক্ষতাটা বানানো যাবে প্রশ্ন বানানোর ক্ষেত্রে মানে তোমাকে প্রশ্ন বানাতে দিলে তুমি কি করতে তুমি সেটাও ভাবতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব যে টপিকগুলোকে বইতে দাগায় ফেলব তারপরে আমরা বুঝে যাব যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন বেশি আসছে আমরা সেই সেই টপিকগুলো পড়ব তাহলে আমরা মোটামুটি টপিক এবার আমাদের কমে গেল রাইট এবার আমরা যেটা করব এবারে এই টপিকগুলো টেস্ট পেপার থেকে আবার পড়া শুরু করব একটা টপিক থেকে একটি বা দুটি প্রশ্ন পড়ব টেস্ট পেপারে দেখবে যে একই টপিক থেকে চার পাঁচটা প্রশ্ন আছে তুমি সবগুলো কেন পড়বা তুমি করবো একটা বা দুইটা এতে যেটা হবে তোমার পড়ার সাইজটা কমে যাবে মানে তোমাকে আর পুরো টেস্ট পেপার বড় পড়তে হচ্ছে না টেস্ট পেপার কিছু কিছু প্রশ্ন তুমি তখন কি করতে পারতেছো স্কিপ করতে পারতেছো বা বাদ দিতে পারতেছো রাইট তাহলে এবার তুমি কি করলা তোমার টেস্ট পেপার কি হলো টেস্ট পেপারের সাইজটা কমে গেল কারণ তুমি জানো যে কোন টপিক থেকে কতবার প্রশ্ন আসছে রাইট আচ্ছা এবার তোমার যেটা হবে সিকিউতে আর একটা জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সিকিউর ক্ষেত্রে সিকিউ এর যেই ক এবং খ আছে এটাকে কখনোই অবহেলা করা যাবে না কিসের জন্য মানে জ্ঞানমূলক এবং যেটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং যেটা আমরা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সেই দুইটাকে কখনোই অবহেলা অবহেলা করা যাবে না যদি তুমি এই প্লাস চাও কারণ সেখানেও কিন্তু অনেক বেশি নাম্বার রয়েছে ঠিক আছে কারণ তিন একটা প্রশ্নের মধ্যে তোমাকে তিন নাম্বার দিচ্ছে কোথায় শুধুমাত্র জ্ঞান এবং প্রয়োগ মিলে রাইট তা এবং এখানে কিন্তু নাম্বার কম কাটে স্যাররা এখানে নাম্বার দিয়ে দেন মানে তোমার আনসার কাছাকাছি হইলে কি করে দেন নাম্বার দিয়ে দেন রাইট তাহলে তুমি যেটা করবা এটার জন্য যে যেটা করবা সেটা হচ্ছে দুইটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে তুমি মেন বইয়ের টপিক ছোটো ছোটো যে টপিকগুলো সেগুলো পড়তে পারো সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে তুমি টেস্ট পেপারে দেখো যে কি কি প্রশ্ন আসছে সে প্রশ্নগুলোকে টপিক ওয়াইজ বইতে দেখায় ফেলো কতে কি এসছে ক্ষতে কি এসছে ঠিক আছে বইতে দেখায় ফেললে যেটা হবে তুমি বুঝতে পারবা যে কোন কোন টপিক থেকে সাধারণত জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হয় ঠিক আছে এবার দেখবো যে কিছু প্রশ্ন একই প্রশ্ন বারবার আসছে তাহলে সেটা তো তোমাকে বারবার পড়ার দরকার হচ্ছে না একবার পড়লে হয়ে যাচ্ছে রাইট তাহলে তুমি আমি এখন যেভাবে বলছি এভাবে সিকিউ ওয়াইজ টপিকগুলো কি করবা বইতে দেখায় ফেলবা তাহলে তোমার পড়াটা কমপ্রেসড হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং তুমি বুঝবা কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসে সেই টপ টপিকগুলো ভালো করে বারবার ঝালাই করবা তাহলে তোমার সিকিউতে প্লাস নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা আসতেছি এম সিকিউ এর বেলায় এম সিকিউ এর বেলায় তোমাকে কোনো ধরনের আসলে ট্রিক্স অবলম্বন করা যাবে না বিশেষ করে কেমেস্ট্রির ক্ষেত্রে বাট ট্রিক্স যেটা অবলম্বন একমাত্র করা যাবে সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপারের এম সিকিউ সলিউশন টেস্ট পেপার এম সিকিউ সলিউশন কীভাবে এটা করবা দেখবা যে তুমি একটা চ্যাপ্টার নিবা সাপোজ ওই যে আগের মতোই ফার্স্ট পেপারের থার্ড চ্যাপ্টারটা নিলাম নেওয়ার পরে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার থ্রের এম সি কিউগুলোর টেস্ট পেপার ধরে ধরে পড়া শুরু করবা পড়া শুরু করার সময় অবশ্যই তোমার এর আগে একবার থার্ড চ্যাপ্টারটা পড়া লাগবে মানে হচ্ছে যে মেন বই তোমার আগে একবার থার্ড চ্যাপ্টার পড়া ছিল এরকম হওয়া লাগবে তুমি একবার পড়ছো আমি মনে করে নিলাম যে তুমি মেন বইয়ে একবার থার্ড চ্যাপ্টারটা কি করেছিলা পড়েছিলে রাইট পড়েছিলে যদি না পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু হবে না আগে পড়ে নিতে হবে এটা তারপরে তুমি টেস্ট পেপারে গিয়ে কি করবা এম সি কিউ যখন সলিউশন করবা তখন দেখবা যে তুমি পাঁচটা এম সিকিউর মধ্যে তুমি যদি ওই চ্যাপ্টারটা নতুন এম সিকিউর সলিউশন করে থাকো মানে আজকে করতেছো আর কখনো করো নাই তাহলে দেখবে তুমি পাঁচটার মধ্যে দুইটে পারতেছো আর তিনটে পারতেছো না এবার তুমি এই তিনটা বইয়ের মধ্যে গিয়ে খুঁজবা যে কোন টপিকের মধ্যে এগুলো আছে কীভাবে তারা বলতে চাচ্ছে কেন এটা হলো এভাবে কেন হলো তুমি এটার এক্সপ্লেনেশনটা জানার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এভাবে যখন তুমি টেস্ট পেপারের এই থার্ড চ্যাপ্টারটা পুরোপ
তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বা তোমার তুমি সামনে যে পরীক্ষাটা দিবা সে পরীক্ষায় আসবে এখন হচ্ছে তোমাকে যেটা করতে হবে তাহলে তাহলে এভাবে যখন এই চ্যাপ্টারটা শেষ করবা এবার যখন তুমি ফোর্থ চ্যাপ্টার যাবা থার্ড চ্যাপ্টার শেষ করে দেখবো যে তোমার জন্য ইজি হয়ে গেছে কারণ তুমি অলরেডি প্যাটার্নটা বুঝে গেছো থার্ড চ্যাপ্টার পরে যে কীভাবে হচ্ছে তোমাকে কীভাবে আগানো লাগবে ঠিক আছে তুমি এবার ফোর্থ চ্যাপ্টার দেখবে আরও সময় কম লাগবে এভাবে তুমি ফিফথ চ্যাপ্টার পড়ো আরও সময় কম লাগবে তুমি আবার সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেগুলো বা ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেগুলো ছিল সেগুলো একইভাবে কী করবা শেষ করবা দেখবে যে তোমার সময় সাথে কম লাগতেছে কারণ তুমি প্যাটার্নটা বুঝে গেছো কীভাবে পড়তে হবে কীভাবে তুমি আনসারটা বের করবা সে অ্যাবিলিটিতে তোমার মধ্যে গ্রো হবে বাট তুমি যদি ভয়ে টাচ না করো এম সি কিউগুলো যদি না ধরো না পড়ো তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে সেই অ্যাবিলিটি আসবে না তাহলে এটার জন্য তোমাকে কী কী করতে হবে একটা টাইম নির্দিষ্ট টাইম বরাদ্দ করে রাখতে হবে এবার সাপোজ তোমার একটা চ্যাপ্টার শেষ হলো সাপোজ থার্ড চ্যাপ্টারটার এম সি কিউ শেষ হলো তারপর আজকে তোমার শেষ হয়েছে না তুমি আজকে পরীক্ষা দিবে না তুমি কি করবো আগামীকালকে বা তার পরের দিন দুই দিন পরে এই চ্যাপ্টারের উপর একটা এমসিকিউ পরীক্ষা দিবা বিশ নাম্বারের তুমি দেখো বিশ নাম্বারের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আঠারো পাচ্ছ কি না বিশের মধ্যে আঠারো পাচ্ছ কি না তুমি দেখতে হবে নাইনটি পার্সেন্টের জন্য আঠারো নাম্বার লাগবে যতক্ষণ পর্যন্ত মনে হচ্ছে তুমি আঠারো পাচ্ছ না বিশটা এমসিকিউয়ের মধ্যে ততক্ষণ তুমি এটা আবার প্র্যাকটিস করা শুরু করবা আবার প্র্যাকটিস করবা ঠিক একইভাবে এটা ঠিক একইভাবে এটা ঠিক একইভাবে একইভাবে এটা এবং ঠিক একইভাবে এটা এবার সবগুলোতে যদি তুমি আঠারো আঠারো দেখতেছো পাচ্ছ তখন তুমি পুরো এই ফার্স্ট পেপার পুরো চ্যাপ্টার পুরো সাবজেক্টের উপরে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার পুরো বইয়ের উপরে একটা পরীক্ষা দাও একশো নাম্বারের তুমি দেখো এবার একশোর মধ্যে তুমি নব্বই পাচ্ছ কি না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নব্বই পাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্র্যাকটিস করবা ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রস্তুতি নিবা তাহলে তোমার এক সময় নাইনটি পারসেন্ট নিশ্চিত হয়ে যাবে আর যখন নাইনটি পারসেন্ট নিশ্চিত হবে তুমি বুঝবা যে তোমার কেমিস্ট্রিতে এম সিকিউতে এই প্লাস থাকতেছে আর সিকিউতে এই প্লাসের কথা তো আগেই বলে ফেলছি তো তোমার সিকিউতে কি এই প্লাস থাকতেছে তো সিকিউ প্লাস এম সিকিউ দুইটাতেই যদি তোমার এই প্লাস হয় একইভাবে তোমার কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারেও যদি কি চলে আসে এ প্লাস চলে আসে তাহলে কিন্তু এই প্লাস চলে আসতেছে বাট কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারে অর্গানিক কেমিস্ট্রি পার্টের মধ্যে তোমাকে কিছু আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রিক্স অবলম্বন করতে হবে অর্গা সরি অরেঞ্জ লিখে ফেলতেছিলাম সো অর্গানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে তোমাকে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু ট্রিক্স অবলম্বন করতে হবে কি সেই ট্রিক্স মানে ট্রিক্সগুলো কি তোমাকে বিক্রিয়ার কৌশলগুলো জানতে হবে যে বিক্রিয়াটা এক্সাক্টলি কীভাবে হচ্ছে প্রত্যেকটা রিয়েকশনের কৌশলটা তোমাকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে দেখবা যে এতে আমি যদি অর্গানিক কেমিস্ট্রির কথা বলি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে দেখবা যে প্রত্যেকটা এম সিকিউ দেখবা যে বেশিরভাগ এম সিকিউই কোনো না কোনো রিয়েকশন রিলেটেড বেশিরভাগই রিয়েকশন রিলেটেড না হলে মূলক বা যোগাযোগের নাম জিজ্ঞেস করতেছে বা নামকরণ থেকে আসছে ঠিক আছে বা সেখানে যে মূলকগুলো রয়েছে সেই মূলক থেকে আসতে পারে তো তোমাকে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এই অর্গানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে তুমি প্রত্যেকটা বিক্রিয়াকে খাতায় নোট ডাউন করবা এবং ওই বিক্রিয়া কি ধরনের বিক্রিয়া কীভাবে হয়েছে কৌশলটা কি 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 কে কে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে কার সাথে কে বিক্রিয়া করলে কি তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে সাপোজ এ এর সাথে বি বিক্রিয়া করে সি তৈরি হয় এখানে মনে করো টেম্পারেচার ছিল মনে করো দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর এখানে মনে করো প্রভাবক হিসাবে প্রভাবক হিসাবে মনে করো এখানে এক্স নামক একটি পদার্থ বা এক্স এক্স নামক একটি প্রভাবক উপস্থিত ছিল তারপরে সেখানে তোমার চাপ ছিল সাপোজ দশ এটিএম এবার তুমি এই বিক্রিয়াটা যখন লিখবা নিচে দিয়ে এই বিক্রিয়ার এই কন্ডিশন সবগুলোকে নোট ডাউন করবা যে কি কি এখানে কন্ডিশন ছিল দেখবা যে এম সিকিউতে তুমি এখন যেটা নোট ডাউন করছো যে কে কে বিক্রিয়া করছে কে কে উপস্থিত ছিল কার কারা কারা প্রভাবক কত তাপমাত্রা কত টেম্পারেচার বিক্রিয়া শেষে কী তৈরি হয় এগুলো যখন বিক্রিয়াটার নাম কি কীভাবে হয়েছে কৌশলটা কি এভাবে যখন এগুলো তুমি যখন নোট ডাউন করবা তুমি দেখবা যে কেমিস্ট্রি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে এরকম সর্বোচ্চ তুমি সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাইপের বিক্রিয়া পাবো পঞ্চাশটা টাইপের বেশি হবে না সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাইপ তুমি দেখবা যে মানে বিক্রিয়া কিন্তু কেমিস্ট্রিতে পাঁচশোর উপরে আছে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারে কিন্তু সবগুলো কিন্তু দেখবা যে সবগুলো কম্প্রেস করলে পঞ্চাশ টাইপের উপরে আসবে না কখনোই মানে হচ্ছে তোমার এই পাঁচশো টাইপের মধ্যে যে পাঁচশোটা আমরা বিক্রিয়া পা পাচ্ছি সেটার মূলত পঞ্চাশটা টাইপই হচ্ছে যে পাঁচশোটা বিক্রিয়া মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টাইপের মনে করো দশটা করে বিক্রিয়া দেওয়া আছে টাইপ আকারে যখন বিক্রিয়াগ
एम सी किऊ सी किऊ भलो करते पर दीसि साथ ही पुरो कैपेसिटी तुम्हारा कि भेजे प्लस तुलते पर कौशल नेक्स्ट भिडियोते कौशल देखो आल्ला हाफिज